propose maintenant un bon livre pour partir en vacances. Les écouteurs dans les oreilles ou le ghetto blaster à Donf. À vous de voir, à vous de voir ce qui fera le mieux ressortir les bases du reggae roots qui accompagnera votre lecture de Babylone on a Thin Wire, sous-titré Il était une fois en Jamaïque. Un livre format poche qui vient de sortir aux éditions Alia. Un texte de Michael Thomas, le premier mouvement d'une aventure éditoriale dans laquelle s'est lancé le journaliste et traducteur Vincent Arrière. La suite, ce sera pour le 21 juin. On va en reparler. Bonjour Vincent. Bonjour Bintou. Enfin, le 21 juin, à savoir la parution d'un autre livre avec les textes de Michael Thomas et les photos magnifiques en noir et blanc et en couleur d'Adriane Bout qui a su capturer dans son objectif la Jamaïque des années 70. Alors Vincent, c'est une sacrée aventure que la traduction et la parution de ces deux livres. Un travail d'orfèvre. Euh, je le dis car euh, le texte est dans une langue euh, assez familière, euh, pas forcément facile à traduire. Je suppose que c'est en anglais, en patois au départ C'est en anglais avec quelques termes de patois, mais c'est dans un anglais un peu euh, particulier, un peu, c'est, un, c'est un ton euh, gonzo journaliste, c'est écrit, euh, c'est un peu rock'n'roll, ça bouge, il y a de l'argot, il n'y a pas une syntaxe euh, très courante, c'est des phrases parfois très longue, avec peu de virgules, enfin c'est... Il y a un style, il y a un style à essayer de traduire, donc c'est pas, c'est pas, c'est pas le plus simple à traduire, mais c'est ça qui est intéressant. C'est de quelle période, de quand à quand Alors le livre couvre surtout les années 70, les deux gouvernements de Michael Manley, c'était les deux gouvernements de gauche, on va dire, ce serait un peu l'équivalent de, 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 des deux gouvernements, de, des deux mandats de François Mitterrand ici, alors c'est les années 70, c'est un... Quelqu'un qui était euh, anticolonialiste, proche de Cuba, avec des, qui a porté un grand rêve pour la Jamaïque. Puis un grand rêve qui s'est un peu euh, écroulé, qui a connu une fin un peu triste. C'est euh, autour de ces années-là, mais on apprend aussi des choses sur ce qui s'est passé avant. L'histoire de la musique et, euh, et des gens, de la musique, les rastas, mais aussi les, les petites gens de, de tous les jours. Puisque quand on parle des années 70, c'est aussi euh, la, la période de, de bah, enfin, l'explosion du, du reggae Oui, alors quand ce, en fait ce livre a une histoire un peu longue, il est, il est paru une première fois en 76, à l'époque où Marley, le reggae, n'avait pas encore été sur le point de, d'exploser euh, en Occident, mais n'avait pas encore explosé, ou à une époque où peu de gens savaient vraiment ce qui se passait en Jamaïque. Et puis il est reparu dans la version qu'on a traduite là en 82, après la mort de Marley, quand Marley était donc la superstar qu'on, qu'on connaît, et que le, justement l'Occident cherchait un successeur à, à Marley. Et depuis, il était épuisé, donc ça fait quasiment 30 ans. Et c'était depuis que je l'ai lu, moi, c'est un texte que je voulais euh, faire connaître. Que des histoires, des anecdotes balistiques, il y en a dans ce livre qui s'est d'abord appelé donc ce livre de Michael Thomas, Babylon on Sin Wire. Puis, euh, lorsqu'il a été réédité, ils ont décidé de, de changer euh, le titre. C'est devenu maintenant en français. Il était une fois en Jamaïque. C'est euh, Vincent Tarrière, toujours avec nous, qui nous l'explique, n'est-ce pas il était une fois la Jamaïque, ça fait évidemment référence à « Il était une fois l'Amérique »,« Il était une fois la Révolution »,« Sergio Leone »,« Les Westerns » qui étaient très populaires en Jamaïque. Mais c'est aussi une manière de dire « C'est une histoire qui s'est passée il y a 30, 40 ans ». Maintenant, c'est, c'est le, la particularité de cette histoire. Ce qui fait son intérêt, c'est qu'elle elle date de 30, 40 ans, mais rien n'a vraiment changé depuis. Elle continue. Elle continue. Juste, c'est juste, quand, quand je les ai contactés pour faire reparaître ce texte, Michael Thomas me posait la question, est-ce qu'il faut qu'on l'adapte, qu'on le, le, qu'on le remette à jour Je dis, à mon sens, il n'y a pas besoin, parce que tout ce, qu'il est, tout ce qui est écrit, malheureusement, est toujours vrai. Et il l'a relu, il dit, oui, oui, c'est vrai, juste le, les armes sont un peu plus grosses, il y a un peu plus de drogue, un peu plus d'argent, mais le, le fond de l'histoire, le fond de ce que raconte le livre, a peu changé. Michael Thomas, euh, journaliste hein alors, à l'époque, il était journaliste pour euh, Rolling Stone, à l'époque où Rolling Stone était une revue un peu contre-culture, spécialiste, euh, euh, gonzo journaliste, un peu l'équivalent de ce, de ce que faisait euh, Actuel ici dans les années 70. Lui, il était le spécialiste des Caraïbes et de l'Afrique, des, des coups tordus, des républiques bananières, des, 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 de ces choses-là. Maintenant, il n'est plus du tout journaliste, c'est quelqu'un qui travaille dans le cinéma. Et euh, Adrian Booth, lui qui est anglais aussi, à l'époque vivait en Jamaïque pendant toutes ces années-là. C'est pour ça qu'il a des photos du... D'une, d'une incroyable proximité avec les gens. 
parce que c'était le seul photographe occidental sur place. Il était professeur de physique à l'université de, de Jamaïque pendant toutes les années 70. Les photos sont effectivement euh, superbes. Euh, que dire Il euh, y a des portraits, c'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement de, de revivre cette période ou de rentrer dans les ruelles euh, bah, que traversaient les, les Jamaïcains dans leur vie euh, quotidienne. Il y a aussi un, un certain nombre de, de stars, évidemment, de la musique euh, que l'on croise. Je dis toujours, c'est un livre sur la Jamaïque, c'est-à-dire qu'à mon sens, on peut l'apprécier même si on n'a que faire du reggae. Et pareil, il y a quelques photos de, de musiciens connus, mais on, vraiment, on n'a pas mis l'accent sur ça. Il y a au, au moins autant de, de photos, si ce n'est plus. Je pense qu'il y en a beaucoup plus de photos de, de gens de la rue de tous les jours. Et elles me touchent personnellement, elles me touchent plus que, que les photos des, des gens connus. Le livre sort, alors le livre avec texte et photos sort le 21 juin. Euh, c'est chez Patate Records, c'est 30 euros. Ça vaut la peine Il sera en vente euh, dans différents lieux Alors il sera en vente en tout cas euh, chez Patate Records, sur le site de Patate Records, dans certaines librairies, c'est-à-dire dans les librairies qui accepteront euh, de faire du dépôt-vente. Ce n'est pas facile quand on sort en fait un livre qu'on n'est pas éditeur, qu'on n'a pas un catalogue, c'est très compliqué de, de se faire euh, distribuer. Donc la distribution va être un peu euh, au cul du camion, comme on dit, et on y va avec le couteau entre les dents, euh, façon, euh, façon ragamuffin, dirait les Jamaïcains. Le, la version Alia, elle, sera distribuée dans toutes euh, les librairies. Et après, on, a, euh, on, f- on monte euh, différents événements euh, avec oui, le soutien le, de le partenaires. Juin, oui, par exemple, et par exemple euh, Agnès B, oui. qui, qui nous aide sur ce coup-là, qui nous a proposé un premier événement pour la fête de la musique, un centre système pour fêter les 50 ans de, de Studio One qui se passe dans une boutique Agnès B, rue de Marseille, avec euh, Soul Stereo, donc un, à, à Paris, à Paris oui. rue de Marseille, à Paris, à oui. côté du canal. Euh, Soul Stereo, donc un centre système parisien euh, très connu, oui. et deux vétérans de Studio One, Lone Rangers et Jim Brown. Et pour l'occasion, on fait une euh, mini expo photo avec un, entre 15 et euh, 20 clichés. On a en projet une expo euh, plus développée à la rentrée, vers septembre, octobre. À suivre, euh, Vincent Arrière, merci. Nous tiendrons les auditeurs au courant. Merci Bintou. Et bravo.